संरक्षित जमीदार्वहृत विभिन्न जिसपत्र ढाका रही गए मंजिल महल रही आज के धनबाड़ी जमीदार बाड़ी सम्पन्न दृष्टिरण स्थान गो अपने घूरिए घूर देखो एक कथा आसले टांगा जिले यही बहु बचर हजार बचर स्थिति धारण कर जमीदार बाड़ीटी जमीदार बाड़ीटर सौंदर्य शुद्ध अमी नई सकले आसले मुग्ध है आज के अनेकटा कष्ट एस अपने जो धनबाड़ी जमीदार बाड़ी नहीं ब्लकटी अपन सामने तुले धरती एवं अपना ब्लकटी देखें बसि बस चैनल सबसक्राइब कर सब समय साथे थकबें बांगलेशर ब्यूटी दर्शन स्थानगुल सामने सब समय तुले धरार आप्रण चेष्टा थकबे हमारे गाइज इतिहास बहन करा धनबाड़ी जमीदार बाड़ी देखते आसते हम आपके ढाकार महाकाली बस टार्मिनल थी बनीमय धनबाड़ी ग्रामी गाड़ी आई गाड़ी ते उठे जनपति भाड़ा एक तीन सौ टाक सरसर धनबाड़ी बस स्टैंड नेमे नाम देते ट्रावल ब्लके सब समय कष्ट जे कारण सुंदर सुंदर भिडियोगल सामने तुम धनबाड़ी बस स्टैंड चले गाइज आज रुटी खाचारवाना दीब से नवाब मंजिल नवाब महल धनबाड़ी मेघो से रुटी खाते अटो रिक्शा भैने को धनबाड़ी बस स्टैंड रवना दी नवाब बाड़ी नवाब मंजिले धनबाड़ी प्रचंड गरम मध्य खोलाटो रिक्शा सरकार नवाब कलेज रास्ता धरे पार हो दृष्टिनंदन पुरान स्थापत्य शैली नवाब बाड़ी धनबाड़ी से देखते आसते चान अपने दे गेटे आसार पर टिकट काटते हो टिकट केटे भेतरे ढुकसी और आपन आज के दृष्टनंदन सब भिडियोगो ब्लकर माजे तुले धरार चेषा करब ए गुरुतपूर्ण तथ्यगुलो तुले धरब गाइस दृष्टिनंदन धनबाड़ी नवाब बाड़ नवाब मंजिलटी देखते और मंजिले 
পাশে এখানে শোভা বর্ধন করছে বিভিন্ন গাছ গাছালি বেষ্টিত আর এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানও এখানে ভাড়া নেওয়া যায় দেখতেই পাচ্ছেন দৃষ্টিনন্দন এই নবাব মঞ্জিলটি আর নবাব মঞ্জিলটি টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলায় ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি স্থানীয় জনগণের কাছে নবাব মহল নবাব মঞ্জিল হিসেবে সুপরিচিত ঢুকার সাথেই দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন রকমের গাছ গাছ বেষ্টিত এক কথায় অসাধারণ একটি সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ এই নবাব মঞ্জিল গাইস চলুন একটু ভিতরে আপনাদের দৃষ্টিনন্দন ভিউগুলো দেখাবো এবং ভিতরে যে বিভিন্ন স্মৃতি রয়েছে সেগুলো আপনাদের এখন দেখাচ্ছি নবাব মঞ্জিলে ঢোকার পরপরই এখানে বিভিন্ন ছবি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে স্মৃতি বহন করে রয়েছে সেই শাহবাগ হোটেল এক দাওয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নওয়াব জদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী সাল উনিশশো সালের সেই ছবিটি এখানে রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডানে নওয়াব জাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরীর সয় স্ত্রী রাজিয়া হাসান আলী চৌধুরী বামে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী স্ত্রী সৈয়দ হামিদা আলী চৌধুরী সাল উনিশশো সালের ছবিগুলো এখানে রয়েছে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ছবি সৈয়দ মোহাম্মদ নবাবের ছবি এখানে রয়েছে আর দরবার হল জমিদারদের সময়ে দরবার হল আর আমার বাচ্চারা ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরাও বিভিন্ন বিষয়গুলো দেখছে ধনবাড়ি নবাব মঞ্জিল এখানে স্মৃতিচারণ করে রয়েছে অসংখ্য ছবি যেমন অন্য জমিদার বাড়িতে দেখা যায় না নবাব জাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী সাল উনিশশো সালের ছবি বামে ঢাকা নবাব সার সলিমুল্লাহ ডানে নবাব বাহাদুর ধনবাড়ি সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী উনিশশো সালের ছবিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে আসলে অনেক স্মৃতিগুলোই ছবির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নবাব মঞ্জিলে ঢুকলেই অপরূপ দৃষ্টি কারুকার্য সম্মিলিত পিলারগুলো মুগ্ধ করবে নবাব মঞ্জিলের ভিতরে আর ভিতর থেকে আপনাদের বিভিন্ন এখানে যে ছবি স্মৃতিচারণ করে আছে সেগুলোই আপনাদের দেখে যাচ্ছি আর বিশেষ করে আমাকে এখানকার যে দৃষ্টিরন্ধ সৌন্দর্যগুলো সত্যিই মুগ্ধ করছে এখানে ছবি সম্মিলিত রয়েছে সেই ছবিগুলো আপনাদের এখন একটি এখানে বামে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ধনবাড়িতে ডানে দরিদ্র নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সাল উনিশশো সালের ছবিগুলো এখনও সংরক্ষিত রয়েছে এখানে দার্জিলিং নিজ বাসভবন ইডেন ক্যাসেলের বেঙ্গলের গভর্নরের সাথে নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মুসলমান মন্ত্রী উনিশশো সালের ছবিটি এখানে রয়েছে আরেকটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি বামে বগুড়াতে বস্ত্র কারখানা পরিদর্শন তৎকালীন শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী নবাব জাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী সাল উনিশশো ডানে মির্জা নিজ নির্বাচনী এলাকায় নবাব জাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরীকে স্বাগত জানান এলাকাবাসী উনিশশো বাষট্টি সালের ছবি আসলে এই নবাব মঞ্জিল ধনবাড় নবাব এখানে এসে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যারা দর্শনার্থী আসে তাদের এখানে অনেক কিছু তারা এই ছবির মাধ্যমে দেখতে পারে আর নবাব মঞ্জিলের ভিতরেই ঢোকার দৃষ্টিনন্দন ভিউগুলো দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থী ছুটে আসে তখনকার সময়ে যে যার বাতিগুলো ছিল যে বাতিগুলো নবাব মঞ্জিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিত আর যে পিলারগুলো আসলে পিলারের যে 
লতাপাতা বৃষ্টিত যে আলপনাগুলো এক কথায় অসাধারণ আর এখানে নবাব মঞ্জিলে ঢুকতে হলে এখানে জনপতি একশো টাকা করে টিকিট আর গাইস আমার বাচ্চারা সব গাইস মূল প্রসাদে উপরে ওঠার জন্য দৃষ্টিনন্দন আপনার কার্পেট বিছানো একটি সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছেন আর সিঁড়ি দিয়ে এখন বন্ধ রয়েছে এখানে দর্শনার্থী যারা আসে আগে ওঠার সুব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখন সে ব্যবস্থাটি নেই সময় আমার সাথে থাকে এই দৃষ্টিনন্দন সুন্দর ভিউগুলো আহ ওরা দেখে এবং ওদের আসলে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আর গাইস এক কথা অসাধারণ টাঙ্গা জেলায় ধনবানী উপজেলায় এই নবাব মহল নবাব মঞ্জিল আর নবাব মঞ্জিলের এখানে যে ভবনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে এই ভবনটি মূল আকর্ষণ এখানে বিভিন্ন কারুকার্যে সুসজ্জিত খুবই দৃষ্টিনন্দন একটি জায়গা গাইস আসুন আমরা টাঙ্গালের ধন বাড়ি জমিদার বাড়ির সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগুলো জেনে নেই প্রায় আঠারোশো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই জমিদার বংশ বা জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশদের কাছ থেকে বাহাদুর নব সি আই ই খেতাবপ্রাপ্ত জমিদার খান বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী যিনি ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রথম মুসলিম হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন তিনি তবে একটি সূত্র মতে মোগল শাসন আমলে সেনাপতি স্পিনজর খা ও মোনায়েম খা সিংহ নামের একজনকে পরাজিত করে উক্ত জমিদার শোষণা করেন তবে এই জমিদার বাড়ির প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীকেই ধরা হয় যদিও তার বাবা এখানে এসে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন তিনি বেশ সুনামের সাথে উক্ত জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন এরপর জমিদারি আমল থেকে এখন পর্যন্ত তার বংশধররা উক্ত জমিদারির আওতায় থাকায় সব কিছু দেখভাল করছেন এই জমিদার বংশের একজন মোহাম্মদ আলী বগুড়া পাকিস্তানের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং আরেকজন সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের গঠনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জমিদারদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশা খচিত ছোট বড় মিলে বিশাল এক ভবন পুরো বাড়ি জুড়ে বেশ সুসজ্জিত বাগান রয়েছে ভবনের পূর্ব দিকে পঁয়ত্রিশ বিঘা জায়গা নিয়ে বিশাল দিগি রয়েছে বাড়িটিতে আরও রয়েছে ফুলের বাগান চিড়িয়াখানা বৈঠকখানা ঘুমাস্তা নায়েব পাইক পারদে বসতিঘর করাচিঘর এবং দাস দাসীদের চত্বর এছাড়া প্রায় সাত শত বছরের পুরনো মুঘল আদলে তৈরি করা একটি মসজিদ যা এখনও ধনবাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত এই মসজিদের পাশে নবাব আলী চৌধুরীর কবর বা মাজার রয়েছে সেখানে নবাব আলীর মৃত্যুর পর থেকে অবধি চারজন কারী দ্বারা প্রতিনিয়ত পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে বাড়ির সামনেই এখানে ঘাস রয়েছে আর সেই ঘাসের মধ্যে আসলে রোদ থাকলেও একটু সামনে আমি শরীরটাকে একটু বা এই ঘাসের মধ্যে ই করার চেষ্টা করলাম আসলে মাটির সাথে এবং সুন্দর এই গাছ গাছটার সাথে একটু শরীরটাকে ই করলাম যে এখানকার আসলে দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না আর প্রথমেই ঢোকার সাথে সাথে এই দৃষ্টিনন্দন ভিউ দেখার পর আমরা ভিতরে ঢুকবো আরেকটি গেট রয়েছে ভিতরে প্রবাস প্রবেশ করার জন্য নব মঞ্জিল আর সেই দৃষ্টিনন্দন গেটটি আপনাদের দেখাচ্ছি এই সুন্দর গেট দিয়ে আমি এখন ভিতরে ঢুকছি আমার পিছনে সুন্দর ঢুকার যে দৃষ্টিনন্দন ভবনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এখন আমি ভিতরে ঢুকছি ভিতরে অসংখ্য গাছ গাছটি বৃষ্টিত সুশীতল বাতাস 
আসলে গাছ আমাদের প্রয়োজন আর সেই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই যুগের পর যুগ বাসা বাড়ি গ্রামগঞ্জে আমরা গাছ গাছরা বপন করতে দেখি দৃষ্টিনন্দন সুন্দর ভিউ এই ধনবাড়ি নবাববাড়ি মঞ্জিলের ভিতরে সুবিচিত্র জায়গা আসলে এখানে ঘুরে বেড়ানোর মতো একটি সুন্দর পরিবেশ এখানে রয়েছে অসংখ্য ধরনের ফুল গাছ আর গাইস এখানে আমরা বিভিন্ন মঞ্চ দেখতে পাচ্ছি কারণ এখানে এই নবাব বাড়িটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় ভাড়া দেওয়া হয় যারা নবাব বাড়িতে এই বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিয়ের সব কিছুই এখানে করতে পারবেন এখানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য অসংখ্য জায়গা রয়েছে আরেকটি জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আসলে বাংলাদেশে যে কয়টি জমিদার বাড়ি রয়েছে সব জমিদার বাড়িতেই সুবিশাল দিঘি রয়েছে নবাব বাড়িতেও সেই দিঘির দিঘি রয়েছে যে দিঘির পানি টলমল করছে কি সুন্দর দৃশ্য আসলে এই দৃশ্যের মাঝে আমার পরিবারের যে সদস্যরা ওরা মনের আনন্দে এই পুকুরের পাশে বসে রয়েছে গাইস পুকুরের দিঘির পাশে এরকম বসার ব্রেঞ্চের সুব্যবস্থা করে দেওয়া রয়েছে কথায় অসাধারণ আর নবাব বাড়ির ভিতরে হারসি অনেকটাই ভালো লাগছে আর প্রকৃতির সাথে আর পুরনো স্থাপত্যর সাথে মিলে যাচ্ছি আর গাইস দিঘির ঘাটলাটি আপনাদের দেখাচ্ছি নবাব বাড়ির সেই দৃষ্টিনন্দন ঘাটলাটি এখানে বসারও সুব্যবস্থা রয়েছে আসলে নবাব বাড়ির এই মঞ্জিলের ভিতরে যে মনোমুগ্ধকর সুন্দর পরিবেশ যা দর্শনার্থীদের সব সময় মন ছুঁয়ে যায় অনেকটাই দৃষ্টিনন্দন এই পুকুরের ঘাটলাটি আর এই ঘাটলার একদম নিচে বসারও সুব্যবস্থা রয়েছে এবং পানি স্পর্শ করারও সুব্যবস্থা রয়েছে আসলে এরকম দৃষ্টিনন্দন সুন্দর জায়গায় এসে আমি একটু আমার পাটাকে এই দিঘির পানিতে ভিজানোর চেষ্টা করব। গাইস দেখতে পাচ্ছেন যে এই নবাব বাড়ির দিঘিটির ঘাটলা আর অনেকটাই সুবিস্তৃত দিঘিটি খুবই মনোমুগ্ধকর সুন্দর পরিবেশ এখানে দুটি ঘাটলা রয়েছে আর গাইস দিঘির পাশেই বর্তমানে আমরা এখানে হাঁসের বাচ্চারা এখানে আসে তাদের জন্য দৃষ্টিনন্দন এখানে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বর্তমানে যারা কর্তৃপক্ষ আর এখানে প্রতিদিন এই দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য দর্শনার্থী ছুটে আসে এখানে ভিতরে অসংখ্য ব্রেঞ্চ রয়েছে এই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির মাঝে সুশীতল বাতাসে বসারও সুব্যবস্থা রয়েছে
গাইস ভিতরের যে মনোমুগ্ধকর গাছ কাতলা আবিষ্কৃত সুন্দর জায়গা আর সেখানে আসলে বসে এই সুশীতল বাতাসের মধ্যে বসে মরে যাবে এই মনোমুগ্ধকর আর সুন্দর পরিবেশে এসে আমার বাচ্চারা যে কতটা আনন্দিত সেটা বোঝা যাচ্ছে ওদের দৌড়াদৌড়িতে আর গাইস আরেকটি জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি যে ধনবাড়ির জমিদার বাড়ি আর সেখানে গোপন দরজা ছিল সেই গোপন দরজা আসলে যে কোনো ইয়ের সময় বের হওয়ার সু ব্যবস্থা ছিল সেটা এখন বর্তমানে এই গোপন দরজাটার ভিতরে প্রবেশের এটি দেখতে পাচ্ছি টিনের এখনও সেভাবে না থাকলেও অনেকটা শক্তিশালী এই স্টিলের আবরণটি ভিতরে আমরা আসলে দৃষ্টিনন্দন গাছ গাছটার মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই আসলে বসে রয়েছে প্রেমিক প্রেমিকা যুগল